सरस्वती नमस्तुभ्यम वरदे Наступил день новый, мы живы, мы в Индии. В каком городе? Пина. В городе Пина, <laughs> как Пина Калада, только не совсем. И мы подходим к креснице Ганеша, так называемый. Мы назвали ее так. Это наш автомобиль. Он выглядит вот так, он не первой свежести. Он маленький у него литр с копейками объем но он на ходу ездит и он в нашем распоряжении поэтому будем наслаждаться поездкой как говорится такая машина руль с другой стороны никак мы привыкли поэтому сейчас сыру посадим потом меня и поедем выпьем кофейку и поедем смотреть ганеша вживую можно сказать Вот внутреннее убранство колесницы Ганеша. Вот сам Ганеш. А, такая вот машина. Шторки есть. Вот тут есть вентилятор на крыше, если будет жарко совсем. Работает кондиционер. Все функционирует. Коробка, к сожалению, механическая. Но заводится, ездит. Мы вчера приехали из Мумбая. Тихонечко поедем. Так. Ручник выключен. В Индии очень движение. Направляйтесь на восток. Серьезное. Нужно немножко к нему привыкнуть, но потом, когда уже привык, то ездить просто, легко. Здесь. Все водители очень общительные, сигнали друг другу постоянно. И, в принципе, никаких сложностей не возникает. Мы сейчас проложили маршрут к Starbucks. В Индии очень много Starbucks, даже в каждой деревне есть. Хотя мы в большом городе крупном. Нельзя назвать его деревней. Так, кто же там ехать? Налево, что ли? Единственная проблема, главное не забыть, в какую сторону у тебя дорога. То есть здесь все наоборот. Чуваки пролезли на мотоциклах, я так не могу сигналить как следует тогда все пропускают развернулись Ничего сложного нет в управлении.
Я уже даже научился одной рукой автомат переключать и рулить. Главное все делать не торопясь в Индии, ехать осторожно, потихонечку. Он чувак по телефону едет, говорит. Если едешь потихонечку, то все друг друга видят. Никаких сложностей с этим нет. Так вот просто поздоровался со всеми. И все. Очень общительные водители, друг другу сигналят постоянно. В Индии куча Starbucks. Прям очень много, да, Больше, чем в Москве был, да? Мне кажется, больше, чем вообще везде. Мне даже кажется, что Starbucks это индийская компания, кафешка. Надо погуглить, может быть, это действительно так. И здесь тоже много ребят, все сидят, учатся, что-то делают с компьютерами, с книжками. Такие вот прям приходят и целый день сидят как библиотеку, ну, в принципе, как везде. Вот. А что касается колесницы Ганеша, то мы вчера целый день пытались арендовать машину. Нам с утра нужно было выезжать из отеля из Мумбая, а машины еще не было, потому что чуваки, у которых я накануне зарезервировал машину, сказали, что это сервис только с водителем. Вообще здесь в Индии с прокатом такая история, что в основном дают прокат с водителем, потому что многие не хотят сами ездить, вот, и как раз возникла проблема с тем, чтобы арендовать машину, чтобы ездить самим. Всякие герцы и прочие кар-ренталы э, были недоступны. Э, у них не было машин на нужные нам даты. И случайно совершенно я прям, из последних сил нашел каких-то чуваков на каком-то сайте. Но цена была хорошая, примерно в два раза меньше, чем в Херц. Вот, и вчера мы наконец-то забрали машину, уже, уже темнело. Ехали из Мумбаи по пробкам очень долго, очень было страшно, с непривычки, большое еще движение, трафик такой в Мумбаи. Мы в Мумбай, наверное, часа два проезжали, пока выехали оттуда. Очень большой город, он больше, чем Москва, он в длину 120 километров, и реально это все очень долго. Вот, и вот, в общем, потом выехали, ехали по горным серпантинам, по пробкам, очень классные грузовики, я отдельно сделаю серию про грузовики в Индии. Это жутко красиво, прям просто произведение искусства каждое и заслуживает отдельного внимания. Вот. А сейчас мы попьем кофейку и поедем смотреть на Ганеша. Еще в какой-то храм зайдем. Вот. И заедем в гипермаркет, купим там всяких вещей, каких там нужно, там шампунь и прочее. Потому что в отелях тут не очень. Я подсел вот на такие тортики. В Starbucks называется Red Velvet. Очень вкусные. Кто будет в Индии, обязательно попробуйте. У нас вчера еще была история интересная такая. Мы приехали в этот город, в первый отель, и у нас отказались заселять, потому что отель обслуживает только индийцев, и никаких иностранцев не обслуживает. Мы были очень удивлены, потому что на букинге нам подтвердили бронирование. Это было очень странно. И во втором отеле, в котором мы заселялись, нам вот чувак-администратор сказал, что какая-то там есть тонкости по лицензированию и прочему в Индии. Поэтому часть, часть отелей, они работают с иностранцами, а часть нет. Видимо, у того отеля, куда мы ехали, допуска такого не было. Или что-то вроде того. Но, в общем, было неприятно. Сейчас нам Букин прислал, что у нас еще и, типа, мы, мы, у нас не заезд, мы сами виноваты. Сейчас с ними разбирается. Наверное, придется ругаться звонить в Booking и всех там разносить.
Снимали немножко Ганеш из коптера Сторонки специально, потому что здесь Все это нелегально Все эти запуски Я прямо на стреме, что у нас его заберут Придется с полицией выяснять Чтобы легально запускать, нужно зарегистрировать дрон а Это может сделать только житель Индии что нужно еще по, по паспорту там и так далее все делать. Такая интересная большая водонапорная башня тут. Такая бетонная чаша наверху. Такой красивый э, памятник Ганешу. Видно, что очень добрый бог, что даже мышка слева с шариком еды, который он поделился. Это моя интерпретация, могу ошибаться, но... И внизу в домике в таком, за решеточками, тоже маленький Ганеш. Масал идти по 10 рублей здесь масал идти, а мы в Мумбай по 45 покупали. Я думаю, что чем ниже на юг, тем будет еще дешевле. Может быть, не репетируй, когда идешь. 